Otoro Larrado por el impacto deportivo de la Villa Deportiva. Bueno, balance este embate frente a Universitario. Y la verdad que un gusto amargo. Eh, partido mucho físico, la verdad. No se jugó tan bien, pero se dejó todo. Es importante, la verdad que teníamos que haber aguantado. Eran cinco minutos más y nos llevamos los tres puntos, pero hay que seguir trabajando porque de esto se aprende y falta mucho y todavía tenemos la ilusión intacta. ¿Qué, qué, qué crees que faltó hoy para que los tres puntos queden en casa? Y por ahí nos faltó, la verdad que intensidad no, porque estuvimos muy firmes, estuvimos constantes metiendo por ahí unos errores propios que hay que mejorar, que con el día a día se van perfeccionando, que es lo que después por ahí vamos a, vamos a conseguir que nos quedemos con los tres puntos en casa. ¿Qué crees que hay que mejorar para el próximo partido contra Racing, que es un rival complicado? Y, eh, un partido hay que jugar allá, un partido duro. Pero bueno, hay que seguir igual, la verdad que los chicos de sobra sacrificio y voluntad y esto va por buen camino. Eh, hay que tratar de buscar la más, que es lo único que falta y vamos a seguir. ¿Crees que, le, que falta alguien que se haga cargo del medio? Eh, por ahí, en algunos momentos sí, está bueno tener la pelota para no correr tanto atrás. Pero bueno, eso se va a ir trabajando con el día a día. Vamos a tratar de solucionar esos problemas para poder ser protagonista en todo el partido. individual ¿Cómo, cómo viste tu partido? La verdad que contento, pude convertir en el primer gol este año, pero por ahí un par de errores que hay que trabajar los día a día. Eh, por ahí no es la posición que me siente más, ser jugador central, pero lo hago con mucho sacrificio y sé que hay que bancar el equipo en estos momentos. Así que tomé la dos y hay que salir a la cancha. Ya has tenido minutos en reserva, ¿crees que este año puede ser la primera? Y se me dio la suerte de poder debutar en reserva y hay que seguir metiéndole porque no creo que esté tan difícil poder llegar a, a la primera división, hay que seguir trabajando en el día a día. Bueno, ¿el gol dedicado? El gol dedicado a mi abuela, que la quiero mucho y que se siente lo mejor posible. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.